la tasa, la proporción de mexicanos uh -huh. que van y hacen un doctorado eh, fuera del país uh -huh. y quieren regresar es bajísima. Tres personas que hacen doctorado, uno termina regresando a México. Pero perdemos a más de la mitad de la gente más capacitada, a nuestros mejores jugadores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no encuentran las oportunidades o el sistema que eh, sabe evaluar o darle valor a el conocimiento que tienen. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Atención a toda la gente que quiere entrarle a la industria de la tecnología, pero no sabe programar. Llegó Triple Ten, uno de los mejores bootcamps de programación de Estados Unidos, que te trae cuatro cursos. Data Analyst, Data Scientist, Tester y Desarrollador Web. Si estás buscando crecer en la industria de la tecnología, pero no sabías programar, bueno, pues esto ya no va a ser una limitante. Acuérdate que es una de las industrias mejor pagadas. Utiliza mi código MORIS40 y obtén un 40% de descuento en cualquiera de estos programas. El Bootcamp antes se llamaba Practicum, pero dado el éxito que ha tenido, ha cambiado y ha tenido un nuevo nombre. Triple Ten. Y ahora sí, el no saber programar ya no es una excusa. Chécate estos cursos de Triple Ten y dale con todo a la industria de la tecnología. Ahora sí, comenzamos con el episodio. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, round 2 con Arturo Franco. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien y muy contento de estar aquí contigo otra vez. Bienvenido otra vez a Dimes y Billetes después del cotorreo que nos aventamos hablando sobre la realidad de la desigualdad en México y en Latinoamérica. Creo que tocamos temas de desigualdad en general en el mundo. Sí. Cosas que la perpetúan, problemas en el sistema, cómo podemos impulsar, cuáles son las principales problemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado, pero que tiene que ver con tu libro que escribiste llamado Mérito. A la madre, nada más con el, con el título, el tema del mérito y del privilegio. Haces una crítica muy fuerte a la clase política y también empresarial de nuestro país. Introduciendo el tema del privilegio. Pero estos son, son temas súper, súper amplios. Me encanta cómo eh, ponen muchos ejemplos y logras aterrizar muy bien el tema para que la gente pueda entender qué significa y sobre todo cómo afecta en general el, el, el desarrollo, el sano desarrollo, el desarrollo integral del país pero también, bien interesante, planteas algunas rutas de cómo podemos tener una sociedad con mayor meritocracia y cómo le podemos dar poder al mérito. ¿Qué es el mérito? Mira, el mérito o la meritocracia es un sistema en donde el talento, el esfuerzo, la dedicación, la capacidad son los vehículos para la movilidad social, para crecer, para llegar al siguiente puesto, para obtener ese puesto público, eh, es básicamente una idea, ¿no? Eh, un sistema eh, que es distinto a lo que vivimos, por ejemplo, con el compadrazgo, el nepotismo. Eso es lo contrario. Lo opuesto a la meritocracia. ¿El privilegio? Eh, ¿Privilegio podría ser un...? Yo creo que el privilegio indebido... Ok. Eh, yo, yo creo que el privilegio es una palabra que tiene eh, mucha connotación. Mucha connotación. Eh, y que también hay que tomar en cuenta que todos somos distintos y algunos tendremos unos tipos de privilegios de nacimiento y otros tendremos otros tipos de privilegio. Hay gente que nace, no sé, con piernas para jugar fútbol uh -huh. y ese es el privilegio de esa persona. ¿no? Claro. Hay gente que nace con la mente para ser como tú y esa claro. es la mente que, que tú tienes y es tu privilegio. La frase que a mí me gusta mucho que viene un poquito del ideario de Estados Unidos o de los fundadores de, de, de Norteamérica, de Estados Unidos, es eh, una frase que dice de John Adams, ¿Mm? que dice que la condición de tu nacimiento no determine el resultado de tu vida. Okay. Y si podemos lograr construir una sociedad en donde el hecho de que naciste en 
tal clase social o en tal parte del país no te detenga, o tal género, ¿no? Uh -huh. eh, no te detenga en ninguna de, de, de tus sueños, de tus intenciones de vida. Uh -huh. Esa es una sociedad eh, basada en el mérito. En el mérito. Justo leí el reporte que nos recomendaste la vez pasada que eh, tú fuiste coautor, ¿verdad? El de... Eh, Build for All. Build for All, que eh, se basaba en un estudio a grandes economistas alrededor del mundo y les preguntaban cómo podemos, eh, es correcto, ¿eh? cómo podemos tener uh, eh, pues un sistema pues, mucho más parejo, mucho más... Eh, eh, pues que... Más parejo para todos, ¿no? Y más incluyente, ¿no? Utilizan sí. la palabra incluyente. ¿Cuál es exactamente la palabra? Que Crecimiento incluyente. Crecimiento sí. incluyente. Y una de las cosas que más se me quedó grabadas de ese estudio es que decía eh, los mercados funcionan, pero todos tienen que tener... Eh, debe haber piso parejo dentro de los mercados y todos deben de ser capaces de acceder y de aprovechar los mercados de la misma forma. Así es. Eh, y eso involucra una serie de cosas, ¿verdad? Eh, de, que, que se tienen que asegurar inclusive desde la infancia de, los, de, de, de las personas. Eh, y esto involucra también parte del mérito de decir, el que la quiera romper, la pueda romper. El que tenga ganas de hacer las cosas fregonas, sabe que, se, que hay caminos para lograrlo. ¿Vivimos en una realidad así ahorita o no? Yo creo que hay partes de México en donde hay meritocracia y hay muchas partes mucho más importantes que no tienen sistemas meritocráticos. A mí me gusta usar el ejemplo de todo lo que invertimos en tiempo, dinero, atención uh -huh. al fútbol. Ajá. ¿no? Y yo te aseguro que cada equipo de la Liga MX eh, o que la Selección Nacional tiene a los 11 mejores jugadores que pudieron conseguir. Ese es un sistema meritocrático. O sea, ¿tú crees que el fútbol es un ejemplo de un sistema meritocrático? Claro, el fútbol es meritocrático porque hay tantos ojos. Ajá. Bien reguladores. Cada, regula, bueno, cada persona es el entrenador de su equipo, ¿verdad? Y si ese... pone a alguien así por compadrazgo que no, que no del kilo, wey, te van a reventar. Claro, claro. Y hay tantos incentivos eh, para ganar y hay tanto... O sea, okay. como que todo se alinea okay. para que eh, el resultado sea un equipo, el, el equipo con las personas que tengan el mayor talento, capacidad y dedicación. ¿no? Okay. Entonces, hay, bueno, hay nichos también en el servicio público. El, 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 la, la, el Banco de México, por ejemplo, uh -huh. eh, es un poco independiente del gobierno federal uh -huh. y tiene una carrera meritocrática. El servicio exterior, el, el que es diplomático, las personas... Secretaría de Relaciones Exteriores. No toda la secretaría, pero la, el servicio exterior, que tienen su propia escuela, que tienen okay. sus propios maestros, que tienen su propia carrera... Eh, y progresión, eh, en principio, es uh -huh. meritocrático. Hay exámenes que tienen que hacer, etc. Okay. Eh, yo pensaría que hay profesiones en, en la medicina, por ejemplo, o en eh, ser piloto de avión, en donde tienes que demostrar capacidad, <risa> o sea, para, para poder pasar de, de un Cessna a un 737, uh -huh. pues tienes que haber hecho las horas que necesitas. Claro. Y hay muchas cosas mucho más importantes, a veces hasta ser secretario de Estado, en donde no hay ningún requisito. Aunque ese bueno, es el problema que tenemos en este país. Ahorita nos meteremos algunos ejemplos en donde no hay meritocracia. Pero ahorita acabas de dar ejemplos en donde creo yo que es fundamental. O sea, tú, tú acabas de decir, sí, carnal, si no hay meritocracia en el Banco de México y tienes gente tomando decisiones a lo güey, estamos fritos. Sí. Eh, el servicio de relaciones exteriores tiene todo, como dices, toda su escuela, tiene, tiene todo su su integración que lo hace también ser algo muy, muy de mucha meritocracia. La medicina, pues híjole, ni se diga, si no tienes a los mejores, si no tienes una, pil, pilotos, aviación. ¿Cuáles cuál son algunos ejemplos que dices? Sabes que aquí nos falta mucho de meritocracia. Yo creo que se da eh, en el sector privado, eh, en decisiones que se toman por factores que no son meritocráticos. Ahí entra el tema un poquito de la familia y de las empresas familiares, pero incluso en empresas que cotizan en la bolsa, en empresas públicas que deberían de estar buscando al mejor talento. Todos conocemos historias en México ¿no? de, eh, de escoger a, al amigo, de escoger al compadre, de escoger al hijo del de amigo, ¿no? uh -huh. eh, de, de realmente no 
no usar un poquito como exámenes de competencia o mecanismos parejos de lo que hablábamos uh -huh. de la inclusión, uh -huh. sino eh, tus redes de contactos. Ahora, no tiene nada de malo tener amigos, no tiene nada de malo conocer personas, uh -huh. pero cuando se toman decisiones que afectan a otros y por justicia misma, en el, en el, o sea, para incentivar a que la gente eh, exprese de la manera más completa su talento, a que le eche ganas la gente en uh -huh. este país, pues tienes que tener ese beneficio de obtener el puesto y obtener el trabajo. Entonces, hay, hay un problema de meritocracia en el sector privado. Eh, creo que eh, hay, hay eh, empresas en donde es más claro que, que en otras. Eh, y creo que casi todas las estructuras ligadas al tema público de nuestro país, uh -huh. en donde hay poder público y en donde no hay tanta... No estamos viéndolos como a los jugadores de nuestro equipo uh -huh. local de fútbol. Uh -huh. Creo que ahí se da mucho más eh, el tomar estas decisiones eh, que no son meritocráticas. Antes de entrar a la parte pública, porque creo que ahí nos vamos a dar unos buenos guamazos. Sí. En la parte privada, a ver, pues las empresas familiares siempre... Creo que eso es un... Dentro de la parte privada, creo que ellos serían los campeones en donde no necesariamente pues son tan meritocráticas. Pero bueno, pues es una empresa familiar, ¿verdad? Y pues bueno, pues son los fundadores... Claro. los que toman la decisión y e inclusive en las empresas públicas que pues ellos en teoría sí tienen algunos ojos, especialmente cuando eh, por co cotizan en bolsa. Entonces sus resultados están este pues, siendo revisados cada trimestre y esto hace variar la, las acciones. Entonces, pues tratas de, de tener a los mejores en cada una de las áreas, aunque se puede abrir estas ciertas oportunidades. Pero lo pero aquí cualquier persona te puede decir. Ay, pues, pues y es su rollo, ¿no? Pues es, ¿no? O sea, pues es su, su empresa para las familias, pues es su empresa. Sí. Ellos la talonearon. Oye, para la empresa pública, bueno, pues si ellos se quieren fregar, pues que se frieguen, ¿verdad? Contratando a, a, a puro compadre. Al final de cuentas, se, va, se le va a ver, si, si no son decisiones correctas, se le va a ver reflejada la bolsa. Pero tú lo que estás planteando aquí es que deberían de hacerlo deliberadamente el tema de ser mucho más eh, con una mayor meritocracia por los colaterales en la sociedad que esto implica? Yo creo que, a ver, hay un tema de competitividad del país. Uh -huh. No somos el país por mucho que atrae al mejor talento internacional. Uh -huh. Hay una razón detrás de eso, ¿no? Uh -huh. Hay eh, países como Australia que eh, por mandato en cada entrevista le tienes que borrar el apellido a la persona para que no sepas cómo se apellida. Yeah. ¿Por qué? Porque puedes significar... Que, que, que sabes más o menos qué, qué raza o la de ascendencia. Qué, la ascendencia o que es un apellido que se te hace más o menos familiar. Entonces. En Australia ah, no, no vienen para apellidos. Quitan el apellido. Es, estoy entrevistando a Sandy contra. contra eh, Morris, John. O John o lo que sea. <risa> este, entonces, ¿por qué lo hacen los australianos? Porque saben que cuando agregas todas estas decisiones que parecen micro, ¿no? Uh -huh. ¿A quién le importa esa uh -huh. o aquella? Uh -huh. Sí afectan. El, la, la asignación del capital humano y sí terminan afectando cosas más grandes como el éxito de nuestras empresas, el desarrollo económico de nuestros países. Esa es, ese es, digamos, una, una razón importante. La segunda evidencia que te presento, señor juez, en este <risa> tema es que cuando vemos, eh, por ejemplo, la tasa, el, la proporción de mexicanos uh -huh. que van y hacen un doctorado eh, fuera del país... Uh -huh. Y quieren regresar, es bajísima. Ok. Eh, de tres personas que hacen doctorado, uno termina regresando a México. A lo mejor uno, uno y medio. Pero perdemos a más de la mitad de la gente más capacitada, a nuestros mejores jugadores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no encuentran las oportunidades o el sistema que eh, sabe eh, valuar o darle valor al conocimiento que tienen. Tú tienes una frase en tu libro... Uh -huh de Warren Buffett. Uh -huh. que es la, la, la riqueza... La, ¿Qué es? El dinero se deteriora, pero tu conocimiento y tu talento no. Uh -huh. se, de, ajá, se deprecia. Se deprecia. Uh -huh. la, el, el, el dinero se deprecia. Pero tu conocimiento no. Imagínate un sistema en donde tu conocimiento se deprecia o tu talento ni siquiera, ni siquiera es eh, eh, parte de la decisión. Uh -huh. Ese es el tipo de sistema en el que muchas personas se, se enfrentan en este país. Uh -huh universidades públicas, el sector eh, académico, muchas decisiones no se toman con base en criterios meritocráticos. Y, entonces, 
yo creo que yo llegué a esto desde la perspectiva macro, o sea, pensando en qué le falta a México para uh -huh. seguir creciendo, para seguir desarrollándose. Pero muy, muy rápidamente me di cuenta que es, eh, es, es un tema eh, grandísimo que afecta a, a, a todos los sectores, no solo al público, que vamos a hablar eh, sobre eso, sino afecta eh, también la generación de talento hacia abajo. O sea, no estamos okay. generando eh, el mismo número de, de genios que otros países. Uh -huh. No estamos generando inventores, no estamos generando patentes a, a niveles como Israel, por ejemplo. Entonces, todo, yo creo que todo eso es parte como de una cultura en donde no se aprecia el talento, donde, no se, donde esa no es una variable de decisión en, en, en asegurar el futuro, el, el éxito de las personas. En, hablando ahorita del caso este de los, de los eh, doctores que regresan, y no doctores médicos, sino doctores porque estudian el doctorado, ¿cuánto le pagan? ¿A qué puede aspirar un doctor aquí? O sea, va a entrar a una universidad eh, privada, ¿no? Eh, que son, pues, en teoría, donde tienen los mejores sueldos, si es que se quiere dedicar a la parte de investigación. Sí. Y no estoy tan seguro que muchos de ellos quieran eh, entrar al sector privado, porque muchos de estos, pues, justo los doctores, muchas veces se dedican o a la academia, ¿no? O a la investigación. Pero ¿cuánto gana un, un doctor investigador en, en México comparado? con lo que pueda estar ganando en cualquier otro lugar, porque seamos sinceros, pues un doctor en cualquier parte del mundo es requerido. O sea, el, 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 significa como tú dijiste, oye, ya llegaste a cierto nivel de conocimiento que en tu área, pues estás en, 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 en el top y sin mucho problema pudieras encontrar un trabajo en, en otro lado. Te pongo el caso de mi hermano, Samuel, y él estudió sistemas digitales y robótica. Él desde que empezó eh, aquí en el Tecnológico Monterrey, desde que él sí. empezó, desde que él empezó a hacer prácticas, él estuvo haciendo prácticas en Austin, en una empresa en Austin. Se graduó, lo jalaron, de ahí se lo fueron a Chicago y en una de las pláticas que yo tuve con él, uy, ¿te gustaría en algún momento regresar a México? Me dice, carnal, es que no, o sea, para empezar, no hay una vacante para lo que yo hago en México. O sea, no hay vacantes para lo que yo hago. Y dice, y la neta, híjole, ¿cómo te explico los, la diferencia de sueldo? O sea, es, es, es abismal. Mi hermano no tiene ni maestría ni doctorado, pero, pero es súper especialista y es una máquina asesina dentro de lo que hace. Este, él entra al software, hardware y ahorita está metido en temas de algoritmos y todo el rollo. Pero ni siquiera ha tenido que llegar, pues te digo, a un doctorado sí. para enfrentarte a esta situación de, pues es que en otros lados valoran. Más esto, pero no nada más de valorar, sino es que, pues, tema de oportunidades. Sí. Y es un huevo y gallina, ¿no? Eh, Exacto. Porque eh, acuérdate que los ingredientes... Eh, a ver, yo llego al tema de la meritocracia tratando de contestar la pregunta de por qué México se estancó en su crecimiento económico. Uh -huh. Entonces vas y ves modelos de otros países y cuáles son las cosas que hicieron Corea del Sur, Singapur, uh -huh. hemos hablado de eso, ¿no? O países en América Latina, Chile, etcétera, que han logrado desarrollarse más, llegar a, a niveles de ingreso más altos, de calidad de vida más altas, de salud, uh -huh. etc. Y, la, y, y digamos, lo primero que te preguntas es ¿cuáles son los recursos con los que cuentan esos países? Porque a lo mejor México simplemente no tiene recursos, recursos ¿no? Claro. No tenemos los ingredientes para hacer, la re, para hacer el, el platillo del desarrollo, uh -huh. del crecimiento. Uh -huh. Pues, curiosamente, lo opuesto es la realidad. México tiene Muchísimos, más de claro. los... O sea, tenemos capital natural uh -huh. como... Pocos países mm. tenemos este mercado enorme, Estados Unidos. Tenemos, dos océanos. Tenemos sí, dos océanos, tenemos juventud talentosa, mm. etcétera, claro. ¿no? Y la evidencia es que, que tan talentosa que se va uh -huh. a hacer doctorado a otro lado. Entonces, tenemos los ingredientes uh -huh. para ser un país desarrollado. Uh -huh. la, la, entonces, la cuestión no es si los tenemos, sino cómo los, cómo los estamos utilizando, uh -huh. cómo los estamos combinando. Uh -huh. Y mi teoría es que el que los estamos combinando de una manera inadecuada. Ok. O sea, el capital humano no conecta con el capital natural uh -huh. y no conecta con el capital financiero, uh -huh. ¿no? Y, y en eso eh, hay muchas teorías de por qué se están generando esas ineficiencias. Uh -huh. Oye, y no es falta de ideas. 
sea, los mexicanos somos de los más creativos, no, de los más emprendedores. Lo bueno, exacto. Entonces, no es falta ni de ideas productivas, no es uh -huh. falta de... Tampoco es falta de, de esfuerzo. Uh -huh. Los mexicanos trabajamos más horas sí, claro. que, que, que todos los otros países de la OECD. Uh -huh. Entonces, tenemos todos los ingredientes. ¿Por qué no está cuajando la receta? ¿No? Entonces, me metí a una exploración de decir, bueno, es que, a ver, la, la receta es... Eh, una democracia, ok, bueno, ya tenemos más o menos democracia. La receta es capitalismo, de mercado y de regulación, doing business, ok, ya hicimos todas esas cosas, ¿no? La uh -huh. receta. Y, y llegué al tema de que, oye, hay algo en el, en, en, no en el tema tangible, físico, en el tema intangible, en el tema de... ¿Cultural? De, pues es que es, cultural es una palabra que no me gusta. Llamémosle una subcultura subcultura. Una subcultura mexicana. Y por eso me meto al tema de la cultura del privilegio y la cultura del esfuerzo. A ver, te voy a preguntar algo. Esto a donde queremos llegar, porque justo cuando estuve leyendo tu libro, había una idea, había un recuerdo que, que llega una y otra y otra vez mientras lo estaba leyendo. Y era ¿será los mexicanos? Y digo, no, eh, nosotros vivimos acá en Monterrey, tres horas de la frontera con Estados Unidos y hay, y hay una historia que se cuenta una y otra vez que es el mexicano se comporta de una forma de aquí a las tres horas de llegar al puente y luego cruzas el puente y hace cuenta que te transformas por completo en otra persona así es no tiras un papel en la calle no te saltas un rojo hasta te vuelves muchísimo más educado, más formal, más respetuoso. ¿no? Le hablas a la gente con caballerosidad, con respeto. Pareciera que somos otras personas cruzando una línea imaginaria. de frontera. Imaginaria. Sí. Pero claro, estamos en Estados Unidos. Allá estamos con otras reglas. Estamos en un país ajeno en donde las condiciones en las que vivimos y los, pues el ambiente que conocemos no aplica. Y ni siquiera es que los policías de allá eh, este, parezcan Rambo, ¿no? O sea, no, en el Macallen se, son iguales que tú y que yo. O sea, sí. son, son latinos y sí. parecen este, me, policías mexicanos. Y de ¿no? hecho allá te paran menos Así. que acá. O sea, en realidad ya te paran hasta que la riegas. Acá te pueden parar por cualquier cosa. Así es. Así es. ¿Tiene que ver esto que estás diciendo con esta pequeña historia que yo acabo de platicar? Porque tiene que ver tema de cultura. Sí. Yo creo que hay, hay cultura con C mayúscula y cultura con C minúscula. Hay, hay unas características que sí compartimos como mexicanos. Propensiones, llamémosle propensiones, Ajá. ¿no? Eh, pero, pero de lo que estamos hablando aquí, de lo que sucede en, dentro de las empresas, por ejemplo, en cómo toman decisiones, Ajá. Eh, de cómo nos comportamos en, eh, en nuestros coches cuando estamos en México. Eso yo creo que es más como una especie de contrato social. O social. sea, es, es... Sí. Un tema de contrato social, pero es que eso me acordó al ejemplo que pones en el libro de Nogales Sonora con Nogales Arizona. Sí. Tú dices, es una línea imaginaria, no hay más recursos de un lado ni de otro, es la misma gente en ambos lados, pero una tiene una prosperidad grande y otra no. Sí. Y tú hablas de Nogales, eh, Arizona, pues viven bajo ciertos estándares, reglas, certidumbre legal. este, Pues sí, cierto ambiente político, económico y social diferente al que se vive en, no, en, en Nogales, eh, Sonora. Y tiene que ver algo con esto que te estoy platicando, ¿no? O sea, de, de decir, es que, es que en Estados Unidos... Si sí se va a cumplir la ley, si la riego, me. Hay, hay una responsabilidad. Y acá igual y le puedo sacar la vuelta. No, tiene algo que ver esto. Mira, yo creo que se me viene a la mente la palabra valores compartidos. Uh -huh. eh, y no creo que sea algo así como, como, o sea, que todos nos agarramos de las manos <risa> y cantamos la misma canción, uh -huh. etcétera. Pero si sí hay un entendimiento eh, de cuáles son esas decisiones básicas que los gringos te tatúan en la espalda. O sea, what is, de, de, ¿de qué se tratan los Estados Unidos? De, de libertad, 
de felicidad, ¿no? Life, liberty and the pursuit uh -huh. of happiness está en su constitución de igualdad, ¿no? Uh -huh. Eh, me acuerdo eh, un discurso muy bonito de, de Barack Obama en donde repetía la frase que somos creados iguales. Entonces hay como una especie de acuerdo eh, eh, compartido desde el inicio, desde el origen de ese país en donde hay cosas que son intocables y eso los lleva a ser una sociedad en donde estas ideas de, del sueño americano... De, de, de la igualdad, de la meritocracia, hasta cierto punto, ahora se les está desquebrajando un uh -huh. poquito, pero hasta cierto punto eran una especie como de, de, de comportamientos naturales, intocables. Y del lado mexicano, creo que siempre hemos tenido una especie como de... Sí, sí, en nuestra constitución dice libertad, justicia, uh -huh. igualdad, pero realmente nos vemos como iguales a todos. O sea, realmente nos sentimos como parte del, del mismo barco, como hablábamos de la vez pasada. Uh -huh. la, la realidad es que siempre ha habido como que estas desigualdades, siempre ha habido una especie como de, de, de estructura dual, ¿no? Eh, de caciques, de, de, de una élite uh -huh. contra los demás. Entonces, para mí es una especie como de valores compartidos que los mexicanos no tenemos. A mí me gustaría que la meritocracia fuera uno de esos valores compartidos. Y, y no porque quiera imponer un valor a los demás. Uh -huh. Porque hace sentido económico, porque hace sentido político, porque nos va a llevar al desarrollo, porque nos va a llevar a usar nuestro capital humano mejor. O sea, nos conviene. Uh -huh. Nos conviene que jueguen los mejores 11 uh -huh. para que ganemos el Mundial. Entonces, no es, no es que yo crea que tenemos que reescribir nuestra Constitución. Tenemos que creernos las palabras que están ahí. Que están ahí, claro. Eh, en el libro también hay una, algo que me gusta mucho que dices, oye, si quieres entender algo, da, da dos pasos para atrás y ve el contexto. ¿verdad? Sí. Y para entender un poco el México de hoy, pues tienes que entender de dónde venimos. Así es. Y si tú pues analizas la historia de México, la independencia, la revolución y cómo fue evolucionando también, inclusive el ambiente político y empresarial. Sí. Pues te das cuenta que es un, una historia, sinceramente, de privilegios. O sea, desde la época de los españoles, no ha sido una sociedad de meritocracia desde el inicio. Sí. Eh, y luego viene la época del PRI, ¿verdad? Todos los años que estuvo el pues, Porfirio Díaz, el PRI... Eh, luego la eh, privatización, en México se, se convierte en un país de, de oligarcas y dices, pues es que no el, el mérito en realidad es una palabra muy moderna para, para México. A diferencia de Estados Unidos, en donde te, te pregunto, en Estados Unidos, si tú la quieres romper en la vida, ¿lo puedes hacer? Yo creo que las puertas están más abiertas, como digo. O sea, creo que... Eh, eh, los, los, los fundadores de Estados Unidos tenían esta frase de, de reemplazar la aristocracia, porque acuérdate que uh -huh. ellos estaban luchando en contra, contra de, los, del, del los, rey de Inglaterra, uh -huh. por una aristocracia del mérito, uh -huh. de, por una aristocracia eh, del talento. Uh -huh. Entonces ellos sí lo tienen ese concepto desde el, desde el inicio de su país. En México hemos pasado de aristocracia a a Juárez, que dijo, no, 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 todos somos iguales. Y luego Porfirio Díaz dijo, no, no, no somos no. tan iguales. <risa> y luego la revolución dijo, no, no, todos somos iguales. Y luego se hizo una élite revolucionaria que no éramos tan iguales. Claro. Entonces, creo que tenemos todavía eh, esa indefinición de si somos eh, lo que decimos que somos y si nos podemos ver como lo que, lo que deberíamos de ser, que es, es, es un país... Eh, en donde cada persona debería tener esa, esa eh, digamos, promesa de que su esfuerzo lo puede llevar hasta donde sus sueños quieran, ¿no? Y, y no entiendo, eh, entiendo el por qué hay gente que piensa que la libertad, la igualdad, el talento de otra persona eh, es una amenaza a su persona, uh -huh. ¿no? Porque no estamos todos peleando por recursos eh, limitados. Uh -huh. Pero lo que no entiendo es eh, que no vean que el PAI puede crecer si, si dejamos que todos los talentos crezcan. La historia que, de la que me acuerdo, eh, y esta historia creo que dice mucho, ¿no? En, en, en sobre, sobre el México que todavía tenemos hoy, 
En 2013, eh, la revista Wired Magazine de uh -huh. Estados Unidos publicó en la portada una foto de una niña mexicana que se llama Paloma Noyola. Y, la, y, y el encabezado decía la próxima Steve Jobs. Y la historia no era sobre la niña necesariamente, ni siquiera era sobre Steve Jobs. La idea era que el genio existe, está distribuido aleatoriamente en uh -huh. la población. Somos 130 mexicanos, no sabemos cuál, uh -huh. es, pero por ahí es hay el genios. próximo Steve Jobs. Hay claro. muchos genios, muchos uh -huh. genios. Y que un maestro que se llama Sergio Juárez en Matamoros, en, un, en una escuela de bajos recursos, hecho Eugenio Derbez acaba de salir en una película sobre la vida de, de Sergio Juárez, eh, que se llama Radical, creo. Se, se puso a ver un TED Talk sobre el salón invertido uh -huh. y decidió aplicar la metodología que vio en el TED Talk en su salón. Y esta niña sacó la calificación más alta en la prueba de enlace eh, que, es, que es la prueba eh, de, de matemáticas de y español. A nivel nacional. 921 puntos. Pero no solo ella. Todo el salón. O sea, 10 personas del salón estaban en el 99% más alto ¿Qué, ¿qué es el salón invertido, perdón? Es cuando dejas que los niños... Bueno, eh, había dos teorías. El salón invertido es cuando la cátedra la da el, un experto en internet... Y el maestro se convierte en facilitador, no en, no en maestro. En lugar de que el Sergio Juárez se pusiera a leer el libro de la CEP que le dieron Ajá. y a que memorizaran los niños, Ajá. trajo al salón eh, ideas de expertos internacionales de cómo pensar en las matemáticas de manera... Khan Academy, por ejemplo, usó Khan Academy. Okay. Y entonces el salón invertido es que el maestro no es... No es, no el, es el que el enseña, jefe. no es el que enseña. Es el facilitador de una experiencia compartida. Y también trajo ideas de que los niños avanzaran de acuerdo a su interés y de acuerdo a su ritmo. Uh -huh. eh, o sea, ideas nuevas, ¿no? De, de, uh -huh. de pedagogía, etcétera. Sí. Lo interesante es que de estos 10 niños eh, que salieron eh, muy por encima del promedio mexicano, muy pocos llegaron a la preparatoria. O sea, la historia de, de sus ¿del vidas. ¿Del salón? Sí. ¿Del salón de ese chavo que quedó en el, 90, en el 99 por... Eh, eh, algunas eh, eh, niñas se, se embar, eh, embarazadas, eh, sí. al, algunos se metieron en problemas, algunos se ten, eh, tenían que trabajar para sus familias. Nadie les ofreció becas más que a Paloma. A Paloma le, le ofrecieron dos o tres becas. Uh -huh. Y ella terminó estudiando Derecho. Y pues, digo, fuera de esta película, que espero que, que, que sea un recordatorio... En 10 años yo he visto muy poco seguimiento. Y ese, la verdad es que así es como tratamos a, 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 al 99% de nuestra población. Yeah. ¡Qué fuerte! O sea, ahí, ahí es donde está roto el sistema. Bueno, esa es parte, ¿no? Y, y si no estamos pensando en que necesitamos ese capital humano... Sí, estamos fritos. Estamos fritos. Por eso no tenemos patentes. Por eso no, no, los inventores es, no, están, no están terminando la preparatoria. Los futuros... Steve Jobs no están terminando la preparatoria. Al mismo tiempo, invertimos 300 millones de pesos al año en fuerzas básicas de fútbol. Para unos 11 partidos de algún chavito de 18 años. Ese, 300 este millones caso que de acabas pesos. de platicar está muy fuerte, digo, porque además es... Eh, o sea, hay que darle doble clic para entender como todas las problemáticas sociales que están alrededor de que ninguno de esos niños haya con esos resultados haya tenido carreras exitosas. Wey. Sí. Digo, todavía no sabemos. Paloma tendrá 22 años ahorita, ¿no? Pero digo, ya deberían de estar encaminados pues en, en universidad. En, en... O el maestro Sergio Juárez. Yo lo hubiera hecho secretario de educación, <risa> de educación ¿no? ¿no? O sea, no sabemos qué pasó. Ese, no. es, ese, es, ese es el tema, que no sabemos qué pasó. Nos lleva a este otro tema. Si hay alguna institución, si hay alguna... Eh, si hay algo a, la, a lo que le podamos decir que es muy poco que contiene muy poca meritocracia y se centra mucho en el privilegio, es la clase política. Y venimos pues de un bagaje de años y años en que ha funcionado igual. Y tú, de hecho, en el libro lo, lo mencionas. Una, de, una decepción del mexicano fue justo en el cambio del en el año 2000, con cambio de partido en donde era una oportunidad para hacer las cosas diferente y resulta que, pues sí, se democratizó el privilegio. 
se terminó democratizando. Bueno, pues ya nada más no son ustedes. Ahora nosotros también podemos armar nuestro club de Toby. Sí. ¿Cuál es tu visión actual sobre la clase política? Y si tú crees que viene un cambio generacional pronto, especialmente porque eh, los últimos 20 años políticamente hablando en nuestro país hemos vivido muchos cambios desde el cambio, desde la transición del eterno PRI al, al, al PAN, pero ahora con un cambio radical también eh, que, que, que se está viviendo actualmente con, con la cuarta transformación de Andrés Manuel, que también pues es otra propuesta. O sea, el péndulo político en nuestro país ha dado swings muy interesantes en los últimos 20 años. ¿Cuál es tu visión? Especialmente también porque el libro lo escribiste justo antes de que, de que entrara la 4T a, a nuestro país. Sí, no, a ver, yo creo que eh, la primera pregunta es ¿qué tanto importa quién toma las decisiones políticas en un país. Es una variable importante y la respuesta no es tan obvia, pero claramente los países que han logrado acelerar ese desarrollo, como hemos platicado, tuvieron una etapa de purificación de su élite política. ¿no? O sea, para que Corea del Sur llegara a ser Corea del Sur, metió a cuatro presidentes a la cárcel seguidos. Eh, Singa, platicas el ejemplo de Singapur en, en Singapur la gran frase de Lee Kuan Yew la corrupción se barre como la escalera de arriba hacia abajo lo, lo hicieron, ¿no? o sea realmente crearon una meritocracia pública y la meritocracia pública después crea no solo con el ejemplo sino con buenas decisiones eh, toda una serie de nuevas oportunidades de desarrollo para el, el sector académico, el sector privado, el sector social, etcétera. O sea, realmente... O sea, sí, sí importa. Si muchísimo. hay alguien en casa que nos estaba diciendo, nada, pero que los políticos hagan lo que quieran, como quiera el sector privado es lo que mueve todo. La respuesta es, claro que impacta. Claro que tiene un impacto y lo vemos en estos casos que acabamos Porque de el tamaño del sector público es inmenso comparado mm. con la, hasta las empresas más grandes que te puedas imaginar. Sí. No hay competencia para el tamaño del sector público. Aquí lo que creo que pienses, y yo sé que tu audiencia es mucho de empresarial y de finanzas, la democracia es un mercado, como cualquier mercado. Es como invertir en la bolsa. Tú tienes un voto y tú escoges al ticker, al, a la acción, al, a, al candidato que crees que te va a dar el mayor rendimiento, que uh -huh. te representa... Tus valores. Tus valores, tu lo que quieres del país, etc. Claro. Y cada tres años o seis años, en algunos casos, el senador y presidente, pues decides si, si está funcionando tu inversión, la dejas ahí y si no, eh, la cambias. Pero tenemos un problema muy grande de oferta y de demanda en ese mercado. Uh -huh. O sea, en, en la parte de la oferta, es como si pudieras escoger solo entre tres acciones y las tres son malísimas, güey. <risa> Sí. Imagínate enfrentarte con eso. Y a lo mejor eso es parte de lo que nos enfrentamos en México. No sé si la bolsa mexicana sea un reflejo también de la parta, <risa> falta de meritocracia. Pues, pues estás, estás frito. No, nunca vas a tener rendimientos. ¿no? Entonces hay un gran problema de oferta política. Hay un uh -huh. gran y, y de hecho ha venido bajando la, el nivel de capacidad, el nivel de educación, el, el, el nivel de experiencia de nuestros servidores públicos. ¿saben? ¿Cómo que ha ido bajando? Bueno, el, el nivel educativo de nuestros presidentes pasó como de 22 años en promedio. No que hayan sido muy buenos, eran corruptos, ¿no? Pero Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, etcétera, todos tenían... Eran muy estudiados. Todos tenían doctorado, ¿no? Sí. En, y, y no sé si Andrés Manuel terminó la carrera, pero, pero si vemos a los que siguen, Claudia Sheinbaum creo que tiene un doctorado, sí, pero si haces el promedio de educación... De los, de los candidatos ha venido bajando. Uh -huh. Ahora, algo que me preocupa también es que esta 4T no solo, no solo eh, digamos, no, no tiene procesos meritocráticos, usan tómbolas. Uh -huh. Eso no es un proceso meritocrático. ¿no? Los, es absolutamente todo lo contrario. <risa> Pero además son antitecnócratas. Sí, es, es al chilazo. Es como si estuvieran escogiendo capitanes de avión. Otra vez regresando al tema. El que, el que el piloto que te va a llevar de aquí a la con Ciudad de México tómbola, sin horas de vuelo y con una tómbola. ¿Te está subes cabrón, al avión? Está cabrón. ¿En dónde, perdón mi ignorancia, en dónde han estado seleccionando con tómbola? Ah, para diputados locales. Eh, hacen una lista de, los, de personas que están interesadas en ser diputado local 
Y hacen una tómbola. Y... Pero, pero me imagino que son parte del partido. Sí, pero digamos, no, ni siquiera los ranquean. Sí, o, sí, o no, no, Dos pelotitas. Dos a pelotitos toma. a los más inteligentes. Sí, no, no, o sea, no. Entonces, a la madre. Ahora, hay riesgos, hay riesgos de un sistema completamente este, basado en la educación, etcétera. También, no. o sea, también hay que decir que la mitocracia tiene sus límites. Sí. Pero, por favor. A ver, es que ahí, ahí estás tocando un tema bien interesante y lo platicas en el libro. Y yo creo que es, es, es un tema pues, de las críticas más fuertes a la meritocracia. Es de sí. decir, a ver, ¿qué es mérito para ti? Que una persona haya estudiado, que haya llegado a ciertas universidades, que es, haya estado en ciertos círculos. Bueno, pues una persona puede hacer eso, pero pues de cierta forma nada más estás reduciendo otra vez el, 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 el espectro y lo que tú decías que era una meritocracia, pues ahora se convirtió en un club de todo y lo mismo. En que otra élite. En otra élite. Lo que sí. tú estabas tratando de decir, ah, bueno, Carlos Salinas ha regresado de Harvard. Eso es ser... Es, oye, pues se la fregó para estar... Pues sí, papá, pero ¿quién llega a Harvard? Pues necesita... Le brincó con la lana. Estás creando una nueva élite. ¿Cómo le hacemos para que eso no pase dentro de un sistema meritocrático? Yo creo que el, el mérito es contextual y se define... Eh, con, con base en, en el tipo de actividad que la persona eh, tiene que eh, ejecutar, ¿no? Eh, en, en el caso del piloto, en el caso del doctor, en los otros que hemos platicado, eh, es claro, ¿no? Lo que, los, las habilidades que necesitas. Cuando entras a la esfera pública, creo que se pierde un poquito como la conexión directa con a lo mejor la parte educativa pero claramente hay toda una serie de cosas que quieres. Quieres una persona con des, eh, buena reputación, una persona claro. honesta, una persona eh, que, que trabaje, ¿no? Y terminamos con toda esta eh, especie de, de, como decías, de club, ¿no? De, de personas cuyo, cuya habilidad, mayor habilidad es perseguir la papa pública, uh -huh. perseguir el poder. Uh -huh. O sea, que a lo que se dedican es a saber cómo eh, maquinar el sistema. el sistema político. Y entonces terminamos con eh, una meritocracia eh, en, 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 en aspectos que no nos benefician como país. ¿no? Y eso es lo que tenemos ahorita. La gente que llega a los puestos públicos es la gente que lleva años maquinando el sistema y que pues a vista de ellos, pues se ha partido el lomo pues para sí. llegar a esos puestos. Entonces, cuando llega alguien con un buen prospecto, con un buen proyecto, dice, pues no, sorry, sorry que vengas. Digo, bonito, fí, fórmate, carnal. Y ese es eh, por eso tenemos también un problema de demanda. O sea, el problema de la oferta es que... Es que no tenemos... Es un oligopolio. Los un partidos oligopolio. son un Correcto. oligopolio. Ha habido dos salidas a ese problema. Una que intentamos... Eh, y que seguimos, yo creo, en México intentando con menos éxito, que es el, la vía independiente. Uh -huh. El que un ciudadano puede ejercer su derecho a ser votado, que es sí. un artículo de la Constitución. No, no solo tienes derecho a votar, tienes derecho a ser votado, el uh -huh. artículo 136. Eh, yo creo que es un experimento fallido porque obviamente con el oligopolio eh, lo han hecho cada vez más y más y más difícil ser... Eh, independiente. independiente. Ha habido alcaldes muy buenos aquí en San Pedro, Miguel eh, Treviño, eh, excelente. Ha habido otros alcaldes a ese nivel. Ha habido terribles gobernadores. <risa> vamos, vamos a saltarnos eso. Ha habido un par de diputados federales y nunca ha habido un senador independiente. independiente. O sea, que consiga las firmas que necesita y que consigue eh, los votos. Y a mí me gustaría ver un senador independiente en el futuro. Creo que ese es como el siguiente paso. O un grupo de senadores sí. independientes. Entonces, esa es una vía. La otra es partidos que, en teoría, no agarran ciudadanos y los hacen, eh, los, les dan la oportunidad del vehículo de lanzarse eh, a la vida pública. Yo pensaría que ha habido... Que ha habido algunos ejemplos buenos y algunos ejemplos malos de eso. O sea, que, que el partido le presta la plataforma Exacto. a un ciudadano de lánzate. Pues Usa sí, mis tiene, colores. Tiene cierta independencia, pero bueno, pues estás dentro de este paraguas. ¿no? Así es, así es. Ahora, esa es la oferta. Esa es la oferta. La demanda, lo que ha pasado en México, es que eh, me ha preguntado sobre un cambio generacional. Uh -huh. Los jóvenes están completamente desenganchados. Si tú ves datos 
de abstencionismo electoral, uh -huh. la elección con mayor participación en los años democráticos, que, que pocos años democráticos que vamos en México, fue la del 94, con 77% de, de participación. O sea, 8 de cada 10 personas uh -huh. votaron. Si tú ves las últimas elecciones, eh, la del 18, la del 21, y agarras el segmento de los jóvenes, 4 de cada 10 votan. Los de, los de 18 a 34 años. Cuatro de o sea, cada... Seis de cada diez jóvenes ni siquiera van a votar. ¿Cómo va a haber un cambio generacional si, digamos, la audiencia, el segmento... No al que más le interesa, el, el, los que más años tienen para vivir en México, no están votando. Los de 65 a, 70, los de 65 a 75 años votan al doble que los jóvenes. O sea, los de 65 a 73 votan 7 de cada 10. Ya. Los que tienen menos esperanza de vida o... Son o los años, más interesados en, en el futuro. En el futuro político, eso se me hace una locura, ¿no? Eh, si tienes 18 años, deberías de estar clavadísimo en quienes te están gobernando, en, en quién es el futuro político, porque va a determinar la calidad de vida que tengas cuando, cuando llegues a los 40. Sí, ahorita volviendo al tema de eh, eh, platicabas que ha por qué se ha estancado México en los últimos 20 años y cuando es, creo que lo platicamos en la plática pasada de veía la, comparar la gráfica de, del PIB per cápita contra Corea del Sur y justo lo, lo decíamos, Corea del Sur invirtió fuerte en, 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 el, en la economía del conocimiento, le metió billete a las universidades, a la investigación, al desarrollo y a la tecnología y eso que no tienen... Eso que son así del tamaño de Coahuila, yo creo, un poquito, un poquito más chico y no tienen nada de recursos y tienen un vecino incomodísimo. Sí, o varios. O varios. <risa> ¿Qué ha estancado a México en los últimos 20 años? Yo creo que es eh, el que nuestra élite política, y quiero meter también a la élite económica, han estado viviendo muy cómodos. Si algo ha crecido en México es el número de millonarios. Creo que 59% en los últimos 10 años. De más de millonarios. Si ves la lista de Forbes, pues había cuatro mexicanos en 1980 y ahora hay, no sé, 50 familias mexicanas. ¿no? Yo creo que mucho del poco crecimiento que ha habido en México se quedó arriba y, eh, y esa élite económica... Eh, estuvo muy cómoda con tener una élite política que le que les que servía. Que le a ellos. Exacto. Y por eso este cambio ha sido tan incómodo, aunque yo creo que no ha sido tan transformacional. Yo más bien estoy un poco decepcionado de la 4T porque a lo mejor no ha sido tan... O sea, tú dices, ¿las premisas nueva. de la 4T eran correctas? ¿La ejecución ha sido terrible? Yo creo que eh, en México necesita eh, un nuevo liderazgo real que realmente resuelva las deudas sociales que tenemos. A mí me, me, me duele muchísimo saber que hoy, hoy hay 1.5 millones de niños en nuestro país que no van a cenar nada. O sea, y mañana también. Y el día siguiente también. Y algunos se van a morir entre hoy y mañana. O sea, yo no puedo vivir con ese sentimiento, ¿no? Y... Y creo que le hemos fallado a muchos millones de mexicanos durante muchos años. No ha llegado la democracia que prometimos, no ha llegado el crecimiento. Ahora tenemos inseguridad, ahora te, la corrupción realmente no se ha reducido. Yo no entiendo hasta cuándo podemos seguir eh, tratando al país como caja chica. ¿no? Y creo que eso es lo que pasó en estos últimos 40 años, que hay una élite... Política y económica que se mezcla, terminan siendo más o menos Cómplices. la misma. Ve fotos de la boda de cualquier este, <risa> periodista, <risa> político sí. o empresario. Y, y son los mismos. Y están todos, ¿verdad? Sí. Y dices, oye, pero no eres tú el periodista que le tiraba que le tira al político. Y no eres tú con el que te estabas peleando <risa> por unos permisos. Y a mí me tomó, para mí fue un shock, porque yo crecí, como te dije la vez pasada, en la clase media. Mm. Y entre los 18 y 28 años, pasé de Torreón, 
Coahuila de estar ahí eh, jugando básquet en la calle, güey. Mm. A ser el director asociado para América Latina del Foro Económico Mundial mm. en Suiza. Y en medio aprendí inglés, estudié economía, estudié en Harvard, hice, trabajé cuatro años y me fui a... Entonces, en esos diez años, puta, mi vida se fue de algo súper, súper micro, de donde no entendía el mundo afuera de Coahuila, a estar en Davos, Suiza, con la élite mexicana. Mm. Y, y este libro es resultado de esa experiencia. De hecho, lo, me tomó todavía otros cinco años como procesar. Porque realmente este libro es un estudio de nuestra élite. Es, es, son observaciones sobre nuestra élite y, y si es normal cómo se comporta nuestra élite comparada con otras élites. Con otras élites. Que me ha tocado vivir. Me ha tocado vivir en Singapur, me ha tocado vivir en, en Inglaterra, me ha tocado vivir en Estados Unidos, me ha tocado vivir en Canadá. Yo, yo conozco otras sociedades... Y, es, y, y no es el único libro. Hay el Mi Reinato, mm. o La Mafia del Poder de AMLO, que es el, mm. el, el libro, este, digamos, favorito del presidente actual. Eh, hay muchos otros, ¿no? De, las, de nuestras élites. Pero este es un poquito más como personal. Lo que yo viví Lo que te tocó de pasar de mexicano promedio mm. <risa> a, a, a estar... No, no parte del club, nunca he sido parte Pero del club. Pero de haber estado cerca del club. Muy cerca del club. Oye, platicas en el libro también una historia en donde estabas, creo que levantando fondos para una fundación sí. en un evento en, en... Creo que era en Davos, en el... En, en, en el Foro, en el foro Económico, Económico Mundial, en, en Davos. Suiza, y, sí. y te toca eh, enfrentarte, te, te, te toca hablar con una persona, pues no, me, no mencionas quién era, pero pues como que era una señora con mucho poder en México y te toca picharle... Sí. Y te dice, qué chingón. Sí, claro. Pero pon a mi hijo como director. Así es. A ver, platícanos eso. Sí, hasta en la filantropía hay nepotismo, ¿no? <risa> a ver. Eh, un, eh, un tipo brillante colombiano que había creado una fundación que puede, que resuelve muchos problemas de educación, sobre uh -huh. todo de cómo involucrar a las comunidades uh -huh. en la educación de los niños con mucho éxito en América Latina. Uh -huh. Y estaba... Eh, por abrir operaciones en México. Eh, entonces conocí a esta persona y le dije, déjame te presento a, a esta señora, que es obviamente de una familia conocida, uh -huh. este, con recursos, muy metida en la filantropía. Uh -huh. Seguro te va a apoyar. Y él ya estaba abriendo en México. O sea, no le estaba pidiendo ni permiso, sí, ni no. bueno, a lo mejor dinero en el futuro, pero más bien le estaba queriendo enseñar el proyecto, ¿no? Y estaba súper entusiasmado. Y, y le encantó el proyecto a la señora. Le encantó. Pero dijo, ¿quién va a dirigir eso en México? Mm. Él dijo, ya tengo a una chava que estudió eh, educación en Harvard y que es muy mm. buena y es mexicana. Pero pues no era de la élite. Era una, una meritócrata, ¿no? Sí, sí, sí. Y <risa> la respuesta fue, híjole, se me hace que no va a funcionar en México. Pues, ¿Por qué? No, porque mira, porque y ahí es cuando dijo lo del hijo, ¿no? Dijo, mi hijo está muy metido en esos temas, ¿por qué no, ¿Por qué no lo invitas a mi hijo? Así funcionan, dijo, así funcionan las cosas en México. Así te dijo. Así, así le dijo a él. Sí. Yo estaba sí, ahí sí, sí. de eh, observador. Ya. ¿Cómo le hacemos para crear un país con mayor meritocracia de la que sí funcione y que sea mecanismo que catapulte un crecimiento integral en nuestro país? Sí. Yo creo que a nivel individual, eh, a las personas que te escuchan, que tienen empresas, pymes, eh, yo creo que en todos los aspectos de nuestra vida, hasta en nuestra familia, ¿Mm? hay que ser, eh, hay que pensar un poquito más en qué mensajes damos con nuestras decisiones ¿Mm? y en qué tanto realmente estamos apreciando el esfuerzo, el talento, la capacidad. Ok. Contra, entonces creo que hay mucho que puedes hacer a nivel individual. O sea, no le tienes que decir que sí a todos tus amigos. Después decir, sabes que somos compas, pero hay, hay alguien mejor y yo creo que estamos construyendo un nuevo país en donde pues vale más eso, ¿verdad? Y, y perdóname la próxima, a ver cómo le hacemos, pero eh, esta es mi decisión. Yo creo que por ahí empieza. En la parte política, híjole. A ver, a dame, dame ejemplos un poco más tangibles. O sea, Ahorita ponías el caso de Australia. Ajá. Quiten los apellidos en los, en los CVs. Quiten las fotos en sí. los CVs. Sí. Dejen de contratar a puros amigos. Abre, eh, eh, 
abran, a, abranse otras bolsas de trabajo. Abranse otras universidades. Eso también luego pasa. Sí. No, yo nada más quiero de tales universidades. ¿Por qué estás descartando a la gente de otras Porque universidades? Porque los genios, como dijimos, ¿dónde están? En todos lados, ¿verdad? Sí. Nunca sabes... Eh... ¿Qué otros ejemplos así muy tangibles podemos dar? Eh, digo, hay... En la, en la parte financiera. Es que, es que justo, otra vez, nada más rápido, volviendo, volviendo al tema de la, del estudio de Mastercard. Sí. Para poder tener mercados competitivos e incluyentes, necesitas manejar políticas de cero discriminación. Sí. Hay claramente sectores de la población que están sistemáticamente discriminados. Hay organizaciones que están... Eh agarrando la onda del tema del talento y de los genios, por ejemplo. Uh -huh. eh, creo que la Fundación Alfa aquí en, aquí en Monterrey tiene una escuela. Con, sí, eh, eh, que, que se conecta con líderes del futuro. Bueno, ellos, tien, ellos tienen una escuela. El TEC tiene líderes del futuro. Ah, el de TEC mañana, líder, líderes, líderes del, del mañana. mañana. Líderes del mañana. Ese es, un, es algo que alguien que, que tenga los recursos puede hacer. Eh, beca a una beca. persona que no conoces. Dale una beca al TEC para que un líder del mañana pueda estudiar su carrera sin que lo conozcas. O sea, no tiene que ser transaccional. Invierte en, en el futuro. Eso es la mejor forma de demostrar que crees que todos los mexicanos somos iguales y meritorios, ¿no? Ok, ahí estás alimentando eh, que haya oferta de... De talento. Ahí talento. Lo, que, lo que estás haciendo estás es generando talento. capital humano que México sí. debería de tener y que no tiene. Desarrollar. Que, que en teoría tiene el bono demográfico y la fregada, pero, pero, pero no lo desarrollamos. No lo desarrollamos. Ok, Exacto. entonces ahí estamos atendiendo al desarrollo ¿va? y también pues impulsando la educación, impulsando también la educación este, pública, sí. eh, mejorando el tema de, de, de los maestros y de, y de, y de sí, que, que la gente salga cada vez más preparada. Pero ahí estás echando más gente preparada. Pero ahora, ¿cómo trabajamos con...? Hay una parte en medio que son las instituciones. Tú puedes ser parte de una institución, de un consejo, por ejemplo, uh -huh. eh, o, o ser estudiante de una institución en donde veas que se toma una decisión que no es meritocrática, que no es adecuada. Uh -huh. pues levanta la voz. Haz, o sea, haz algo al respecto, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los criterios con los que se tomó esta decisión? Uh -huh. Ese es el nivel, digamos, intermedio. Entonces, como individuo, en las instituciones y en las organizaciones. Uh -huh. Y después... El tema de la meritocracia pública. Eh, yo creo que es ¿Cómo la... Se trabaja? A mí me gustaría pensar que podemos... Eh... La famosa frase es que si no eres como los del sistema, el sistema te vota. Sí. Porque el sistema sí funciona. Como la gran película, oye, gran película que refleja mucho los problemas de nuestro país, eh, la ley de Herodes. Sí. La que, que él, ¿Te acuerdas que él quiere ser alcalde? Y tiene todas las buenas intenciones y sí, sí. Pero después de toda la travesía que se avienta de la película y llega a ser alcalde, por, toda, por todo lo que vivió dentro de esa travesía, pues se da cuenta que termina siendo como cualquier otro servidor público. Y es que el sistema te convirtió. Y si no te convertía, te votaba. Tenemos que hackear al sistema político mexicano. ¿Sí? Y tenemos que darnos cuenta que ya no estamos en los tiempos de, de la ley, de Herodes. La ley de, de, de Herodes, que tenemos poder individual, que tenemos mecanismos como los independientes, que no existían. No existían en 2015 cuando escribí el libro que acá, 16 acababan de salir. Acaban de entrar. Y que tenemos eh, mecanismos de comunicación, porque acuérdate, te dije, es como invertir en la bolsa. ¿Qué necesitas para invertir en la bolsa? Información. Información. Tenemos... Y oferta. Personas como tú, ¿no? Y oferta. Que, 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 que la gente sigue, o sea, que, 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 en, en que la gente confía. Y no te estoy diciendo que tomes partido o lo que sea, me pero... estás diciendo que me lance. Yo creo que, yo creo que deberíamos de hacer el partido... Sí, te estoy diciendo que te lances. O que nos lancemos. Si quieres. Ah, no. No, no, no. A ver, tú primero y, y de, dependiendo... Tú, tú cómo primero te y te, de aquí te veo, de aquí te echo a vos. O, yo, o yo primero. No, vamos. Ahorita hacemos un volado. Eh, no, yo, yo sí me imagino... Eh, crear, y no, no tiene que ser una estructura, pero crear una especie como de eh, comunidad, eh, partido de la meritocracia. Hay un, hay un hay una ONG en Estados Unidos que se llama Run for Something. Uh -huh. Y lo que hace es prepara a personas comprometidas con talento, con pasión, 
eh, a, a transicionar de la vida privada o de, 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 de a la pública, a la pública Órale. porque ese paso es, es muy, muy difícil. Uh -huh. Entonces, yo, yo me imagino, por ejemplo, una versión 2 de mérito que sea no solo este es el problema y necesitamos un mejor gobierno y mejor gente, sino una guía. Un ¿no? de, o sea, ¿qué haces el día 1? ¿Qué haces el día 2? Yo creo que en este tiempo, el poder que tienen eh, las personas como tú, que tienen su propia plataforma, y yo sé que, y yo sé que, que hay, un, hay una tensión de decir, oye, es que si tomo partido voy a perder gente, etcétera. Pero la responsabilidad que pueden tener ustedes ¿Mm? para decir, déjame uso mi plataforma al menos para proyectar la luz a tres o cuatro posibles eh, buenos gobernantes. ¿no? Yo, creo, yo creo que hay, ahí puede venir algo muy interesante. El, no quiero decir el partido de los influencers, pero, <risa> pero, pero, pero digamos, los influencers... O los Avengers. Los Avengers <risa> que se asemblan. Eh, yo, yo creo que por ahí va. O sea, es, es aprovechar todas estas vías ciudadanas, eh, un poquito hackear al sistema de esa manera y después organizarnos e informarnos por otras vías que a lo mejor no sean los medios que están comprados, que no sean las encuestas que ya nadie cree, sino vías en las que sí confiamos mm. para tener la información y para tener la oferta política que necesitamos. Y lo más importante, hay que ir a votar. Mm. Hay que participar. Hay que tener la credencial y hay que ir a votar. Si no vamos a votar y si ni siquiera tenemos la credencial para votar, sí, está cañón. estamos dejando que otras personas inviertan por nosotros. O sea, estamos dejando que otras personas decidan qué acciones compramos en la bolsa. ¿no? O sea, está, estamos dándole nuestro voto a otras personas. Ya. Yeah. Buenísimo, Arturo. Oye, para cerrar el episodio, una última pregunta. Ahora es sobre el privilegio. ¿Es malo tener privilegio? Defina... Rasquémosle un poco a la palabra privilegio, porque creo que últimamente se utiliza mucho. Sí. Y es una palabra muy compleja. ¿Qué significa tener privilegio? ¿Qué significa nacer con privilegios? ¿Es malo tener privilegio? Todo depende de qué hacemos con el privilegio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? Dame tu definición. Yo tuve una transformación muy interesante. Como te digo, cuando tenía 18 años estaba eh, con problemas económicos, becas. Llegué al TEC, becas, problemas económicos, deudas. <risa> Eh, me, me aceptaron en Harvard, becas, problemas económicos. Y entonces yo traía como que una, una especie como de eh, grudge, como de, de sentimiento, de resentimiento uh -huh. eh, en contra de las élites en general o la gente que yo sentía que no se la había partido tanto para llegar al mismo lugar en el que yo estaba. Y de hecho, socialmente salía, o sea, no, no, no quería conectar con la gente que yo sentía que, que la había tenido más fácil. Ok. Y después eh, de conocer bien a gente eh, que tenía eh, otras experiencias de vida que yo consideraba más fáciles, te das cuenta que hay muchas otras dimensiones. A lo mejor no es lo más fácil tener un papá rico o famoso. A lo mejor, uh -huh. es, eh, a lo mejor te genera otro tipo de problemas. Entonces empecé a evaluar a cada persona me imaginándome cuáles fueron las cartas con las, con la que, con las tocó, que nacieron sí. y qué hicieron con ¿Qué ellas. ¿Qué hicieron con esas cartas? Y eso para mí es la respuesta, ¿no? El, el, el privilegio indebido, el privilegio el que no asumes, que no notas, ¿no? Ese es el que molesta. El privilegio bien utilizado, ¿no? En el que estás consciente del privilegio que tienes. Los hombres tenemos privilegio contra las mujeres, ¿no? Claro. O sea, tenemos que asumir ese privilegio. Eh, yo tenía algunas otras cosas, como te decía, el privilegio viene de muchas, de muchas formas, no solo es el dinero ni, 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 ni esas cosas. Eh, yo creo que es eso, yo creo que es más bien el, el típico güey que cree que es un chingón, pero no se da cuenta que, que todos se lo dieron, ¿no? El inconsciente. Eh, y después eh, el, el, la cultura que se genera en, entre, entre ese, el, el, el famoso mi reinato, el ¿no? mi reinato. El, el, los Nepo Babies, mm. eh, o sea, todo este tipo de términos que le Club hemos dado. Toby, etc. Exactamente. Entonces, yo creo que es, es eso, es, es, es un tema no solamente de lo que tuviste y cómo lo usaste, sino de cuánta conciencia tienes, tienes sobre ello. 
sobre, sobre ello y sobre cómo no perpetuar eh, esas, esas diferencias de equidad. Claro. Y de también, pues en general, cómo apoyar el sistema entero de decir, bueno, pues a mí me tocó nacer aquí en este punto, a otra gente le tocó pues, estos otros niveles de privilegio, soy consciente de ello, esto es lo que estoy haciendo al respecto y esto es cómo estoy aportando un granito de arena para todo, para que todos tengamos oportunidades, una vida mejor. Y, y sabes que, o sea, yo no soy comunista. <risa> eh, no quiero que todos nazcamos con exactamente las mismas condiciones, pero la, 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 el rango de es sí, el rango de condiciones en los que nacemos los mexicanos es demasiado y está muy hacia el lado de abajo, ¿no? Hay mucha gente que está nace muy cargado hacia abajo, muy cargado hacia abajo. Yo creo que la, la visión es, es hacer que, que ese rango sea menor uh -huh. y, y mover a todos hacia, hacia y, la mitad, hacia arriba. Como dices, ¿no? si naciste con privilegio, número uno, ser consciente de ello. Y número dos, tam, no, no solamente ser consciente del privilegio que tú tienes, sino de, también de justo esto que estamos platicando, de, de la sociedad en la que te ha tocado vivir y de, y de lo privilegiado que eres. Y número dos, ¿qué estás haciendo al respecto? Así es. Para tratar de, de, de vivir en una sociedad. Porque pudiste haber nacido en otra parte. Exactamente. Y todo fue cuestión de suerte. The Lucky Sperm Club. <risa> Señoras y señores, este fue otro cotorreo con Arturo Franco. Arturo, muchas gracias. A ver, préstame el libro nada más aquí sí, para que claro. la gente, si lo quiere ver, eh, lo puede buscar en YouTube. Se llama Mérito eh, de Arturo Franco. Para los que lo están viendo en YouTube, aquí les estoy... Mostrando la portada. El mejor modelo que me puede sí, contratar para... No, no, no. Muy bien. Y la neta, te lo, te lo avientas. Eh, te lo avientas rápido. Muy buenos ejemplos. Muy práctico. Y si le felicito. cambias dos letras a mérito, es México. Mira nomás. Ya lo vio. Ya nos metió la semillita también, Arturo. Pró próximamente vamos a hablar el partido del mérito. Próximamente lo va a ver en las encuestas. <risa> Lo dejamos en el aire. Arturo, muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Un Segundo Cotorreo. Si este es el primer episodio que ven con Arturo, aviéntense también el otro que se llama La Realidad de la Desigualdad en México. La verdad, sobre la desigualdad en México. También hablamos un poco del contexto. Creo que este es un muy buen segundo episodio. Aviéntense también el otro. ¿Verdad? Y esto fue otro episodio de Messi Billetes. Hasta la próxima. <risa>